Здравствуйте, с вами Влог. Ничего святого с Сергеем Поярковым. Я тут художник, который может обидеть каждого. Польский Сейм вот на днях принял судьбоносное решение единогласно. Они потребовали, чтобы Украина извинилась на официальном уровне за то, что принято называть «волынская резня». И вот в этом месте я с ужасом понял, какая разница гигантская. Не «какая разница», а «какая пропасть» между польским сеймом и нынешним украинским парламентом. Вы знаете, в польском сейме все до единого понимают и знают, что такое волынская резня. Они, кстати, знают, что такое пацификация. Они прекрасно понимают, за что министра пиратского убил Степан Бандера вместе с его соратниками. Они прекрасно это знают. А в нашем парламенте стадо болванов, профессиональных безработных, посудомоек, домохозяек, торговцев ламинатом и просто разгильдяев книжек не читали. Наш парламент вообще не знает, что это за термины. Ну, если вы не читаете по-польски, по-английски, для того, чтобы понять, что такое волынская резня, кроме наших украинских блогеров, посмотрите, ну, хотя бы блог Марка Солонина, там у него о бандеровцах, о бандере, там намного частей, вот последняя часть, по-моему, пятая или шестая, и вы поймете суть претензий поляков к нам. У нас были жесточайшие времена в отношениях между Польшей и Украиной. Поляки... Пытались покорить нас, сделать нас частью Польши. Вы все читали Тараса Бульбу, тут можно не объяснять. Мы прекрасно понимаем, сколько поляки на Куролесили. Я уже говорил о таком термине, как пасификация. Прогуглите, если кто не знает, собственно говоря, вот это вот угнетение украинцев на польских территориях и послужило тому, что украинские националисты, как символ угнетения, ну, собственно, и активного участника угнетения украинцев на польской земле, и приговорили к смерти, исполнили приговор, министр Пиратский был убит, что характерно, кстати, это важно, Бендера и его соратники не стали прятаться и убегать. Они требовали публичного над собой процесса, чтобы привлечь внимание к угнетению украинцев на польской земле. Так вот, смотрите, наша безграмотная стадо идиотов, которые называются «слуги народа», я прежде всего имею в виду вот этих депутатов, потому что в остальных-то фракциях там состав людей грамотных, он намного выше, чем в вот этой вот доминирующей партии профессиональных болванов, они по причине абсолютного непонимания, в каком мире живут, по причине безграмотности, тупости, и им же платили деньги за то, чтобы они ничего не читали, не знали, не узнавали, а тупо жали на кнопки. Они искренне не понимают, что сегодня, как никогда, необходимо создать межпарламентскую комиссию и обговорить с обоих сторон вот те страницы мрачного прошлого, которые были между Украиной и Польшей, и взаимно попытаться раз и навсегда в этих бывших распрях, войнах, зверствах, убийствах, казнях, в этих реках крови, которые пролиты с обоих сторон, раз и навсегда поставить точку и этот процесс сделать взаимным. Потому что, ну, кроме Волынской резни, была масса других моментов. И обе стороны в своей истории имеют страшные деяния, которые были сделаны по отношению друг к другу. Но от войны, вражды и ненависти, которые когда-то были сутью отношений между Украиной и Польшей, сегодня мы пришли к дружбе, братству, взаимному пониманию и борьбе с общим врагом. Мы, в отличие от россиян, как и поляки, мы вышли из вот этого ментального средневековья, потому что российский ну, народ и его власть – они умственно отстали на, 2, на 200 лет. В отличие от нас и от поляков, они не могут выйти из мрачного средневековья империи, а мы и поляки давно это уже сделали. Тут даже не важно, кто сделал больше, кто сделал меньше. Просто поляки действительно в парламент выбрали людей, которые исторически грамотные, они знают, какова история, и они не просто от нечего делать поднимают этот вопрос. Потому что у нас тоже есть вопросы. Я понимаю, что вот эти вот случайные шизики в парламенте, 
И вот это вот варье, которое во время войны разворовывает наш бюджет массово, чему свидетельств гигантское количество, о чем я постоянно говорю в своих блогах, как они хомячат и крысятничают. Вот нашим крысам и хомячащим негодяям им не до вот этих важнейших исторических политических вех. Потому что сегодня у нас произошла такая нормализация отношений с нашим ближайшим соседом Польшей, у нас сегодня такой шанс раз и навсегда поставить точку вот на этом мрачном прошлом, принести взаимные, вот ключевое слово, взаимные извинения, выразить сожаление с обоих сторон. И для этого наш парламент должен проделать работу, не хреном гуманитарные груши околачивать, а провести работу длинную, вот изнурительную, э, с, э, с проникновением и глубоким пониманием тем исторических процессов. Потому что даже я при моем высшем художественном образовании, ну и при там паре тысяч прочитанных книжек за э, свою жизнь, я понимаю, насколько это важный и сложный вопрос. Поразительно! Наши парламентарии... Даже в большинстве своем не понимают, о чем я с вами разговариваю. Удивительно то, что зрители моего влога, как правило, намного грамотнее, начитаннее и образованнее, чем основная масса депутатов нашей лидирующей парламентско образующей фракции. Вот в чем трагедия. Потому что понабирались с улицы баранов. Ну вы посмотрите на Тищенко, Безуглую, вот эту Третьякову с ее детьми низкого качества. У них во фракции есть педофил Иванисов, осужденный за групповое изнасилование несовершеннолетней. Ну вы же понимаете, что мои призывы ну, создать межпарламентскую комиссию, которая конструктивно будет работать в этой области, не посильно э, вот этим куриным мозгам перечисленных мной персонажей, которые от депутата мандатились и теперь, ну, фактически являются позором нашей нации. У нас в парламент пробрался позор, который отражает самое худшее, что есть в украинском народе, от чего нам нужно избавляться. И поэтому польский сейм, мне кажется, это тот образец конструктивной работы и понимания того, что должен парламентарий делать для блага своей страны. Тут не надо надувать щеки, бычиться, осуждать. Нужно вникнуть в процесс, понять и включить адекватный процесс с нашей стороны, который не только снивелирует, да, который на противоходе приведет вот две парламентские комиссии, сведет их в одну общую и выработает такой необходимый документ, Примирение, которое только углубит нашу дружбу и увеличит помощь Украине. Польский сейм дает пас, чтобы украинский парламент среагировал. У меня есть ощущение, что наши бараны от зеленой команды настолько тупые, что до них это просто не доходит. А вас я попрошу не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки, писать комментарии. Распространяйте, пожалуйста, это в соцсетях. Ну и просто вашим знакомым пересылайте. А победа, друзья, обязательно будет за нами. Несмотря ни на что. Победа будет за нами, потому что за каждым, каждым из нас обязательно не завжаеет.